ட்ரூ ரியலைசேஷன் சென்டர் நம்மளோட மெய்யுணர்வு மையம் மூலமாக நம்மளது அன்பு குருஜி சிவசுவாமி ஐயா அவர்கள் வாழ்க்கையில் அதாவது என்னென்ன விஷயங்கள் வெற்றிக்கான கோட்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத உணர்த்திட்ருக்காரு இன்றைக்கி நம்மளுடைய இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ரோக்ராம் முடித்த நம்மளுடைய மும்மூர்த்திகளையும் கூட இருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி வந்து சிவசுவாமிகள் சொன்னதையும் வாழ்க்கையில் வந்து நான் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் நான் அவர் சொன்னதில் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் ஒரு எழுபது பர்சன்ட் நான் ஃபாலோ பண்ணல இந்த முப்பது பர்சன்ட்டுக்கான வளர்ச்சி நான் பார்த்துருக்கேன் லைஃப்பில் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன்னா எனக்கு என்னுடைய வாழ்வியில் ஒளியேற்றினது ரெண்டு பேர் தான் இயக்குனர் வசந்தபாலன் அதுக்கப்புறம் இயக்குனர் எழில் சார் இந்த இருக்கார் உங்களுக்கு முன்னாடி எழில் சார் வந்து ஒரு நாள் சொன்னார் ரவிமரியா நீங்கள் வந்து ஏன் வில்லனாக நடிச்சிங்க உங்களுக்கு காமெடி சென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் காமெடி தான் வந்திருக்கலாமே நீங்கள் வில்லனாக நடிச்சிங்கன்னாரு அப்படியே சார் உண்மையிலே காமெடி செஞ்சுருக்கா சார் வரலாம் ரவி நீங்கள் அப்படின்னாரு அவர் சொன்னது அப்படியே நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அவரே தொடர்ந்து அவருடைய ஐந்து படங்களையும் எனக்கு நிறைய நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தாரு இன்றைக்கி நான் எங்கே போனாலும் வில்லுங்கிறத மீறி குழந்தைங்களாம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த விஷயம் எதுன்னா நம்ம எதை நம்புகிறோமோ அதில் ட்ராவல் பண்ணால் அப்படியே ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக எனக்கு எழு சார் இருந்தார் அதை தான் நீங்கள் பயிற்சியில் வந்து சுவாமி சிங்கள் சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை நோக்கி பயணப்பட்டால் அதில் வெற்றி காண்பது உறுதினாங்க அதை நான் முப்பது பர்சன்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் சாமியுடைய இந்த உரையை கேட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எழுபது பர்சன்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு பண்ணால் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வடிவியல் ரீச்சுக்கு ஒரு உயரம் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அது நடக்கணும்னு நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு சார் குருஜி சொல்லுங்கள் இந்த செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த உணர்வு மட்டும் எனக்கு ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருந்தால் இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக இருப்போம் ஏன்னா பேசிக்காக நான் ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவன் என்னை உயரத்து மாதிரியே என் உயரமும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே மாதிரி நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப பயப்படுவேன் ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்கு ரொம்ப அதிகம் அதனால் நான் இழந்ததும் அதிகம் அந்த இப்போ இன்னும் இன்னும் இப்போ நினைக்கும்போது இவ்வளோ இழந்து விட்டோமே இந்த செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷன் ஏன் நமக்கு அப்போ தோணலை அப்போ ஏன் அந்த நம்ம நம்ம தயார்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னு அந்த காலம் கடந்ததை நினைத்து ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் அதை இனிமேல் நீங்களும் அந்த காலத்தை கடத்தாமல் செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி அனுபவமிக்க ஆசான்களிடம் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் ரவிமரியா அவர்கள் சொன்னாங்க நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்கணும் ஸோ அந்த திறமை வந்து அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் ரொம்ப மிகச்சிறப்பான ஒரு நடிகராக இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்காரு அவரோட ரோல் அப் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆப்ஷனே கிடையாது அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டுருக்காரு இன்றைக்கி இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப ஒரு திருப்தியாக இருக்குது நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் போயிட்டு தான் செஞ்சுட்டு தான் இருப்போம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு புரிய புரிய வச்ச மாதிரி இருந்தது நம்ம இப்போ நான் செய்கிறது சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னோடய பர்சனலாக நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது குருஜியோட ஸ்பீச் இன்றைக்கி எனக்கு இந்த ஒரு நாள் ஸ்பீச்சிலே நான் வந்து எனக்கு நிறைய ஒரு 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 ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அனுபவத்தை நான் உணர்ந்தேன் இந்த ஏழு நாள் ஸ்பீச்சை எப்படியாவது எங்கேயாவது இந்த அட்டம்ப்டில் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்லேயாவது கண்டிப்பாக வந்து நான் வந்து இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நன்